எங்க சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க அண்ட் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோட இமீடியட் நோட்டிபிகேஷனுக்கு இந்த பெல் ஐகான் மறக்காம பிரெஸ் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டியூட்டர் ஜோஸ் டாட் காம் இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் பார்க்க போகிறது ஷார்ட்கட் கீஸ் ஸோ டேலியில் நிறைய ஷார்ட்கட் கீஸ் இருக்குது நமக்கு நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட்கட் கீஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஷார்ட்கட் கீஸ் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செலக்ட் ஆக் க்ரியேட் கம்பெனி ஆல்ட் எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சம் போடுறது முன்னாடி அண்ட் ஐதர் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைனா ஒரு நியூவாக ஒரு கம்பெனி நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ ஆல்ட் எஃப் ஒன் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்குது நான் புதுசாக ஒரு கம்பெனி நான் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ட் எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வியூ ஆகும் இதில் க்ரியேட் கம்பெனி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் புதுசாக ஒரு கம்பெனி நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எனக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு கம்பெனி நான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா செலக்ட் கம்பெனி அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இன்வென்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம சேம் அந்த ஆல்ட் எ ஆல்ட் எஃப் ஒனில் செலக்ட் கம்பெனி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நான் இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட்கட் கீ ஆல்ட் எஃப் ஒன் நெக்ஸ்ட் லெஜர் க்ரியேஷன் ஸோ கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸ்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லெஜர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ ஏஎல்சி அப்படின்னு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏஎல்சி ஸோ இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு லெஜர் க்ரியேஷன் விண்டோ எனக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நார்மலாக ஒரு லெஜர் நம்ம லெஜர் நேம் அண்ட் அதோட அண்டர் என்ன அண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு நம்மளோட லெஜர் நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு லெஜர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஷர்ட்கட் கீ ஏஎல்சி அண்ட் நெக்ஸ்ட் லெஜர் க்ரியேஷன் இன் வவுச்சர் ஸோ ஆல்ட் சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் அந்த வவுச்சர் நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதில் நான் வந்து பேமெண்ட் கொடுக்க போகிறேன் பே பண்ண போகிறேன் அண்ட் இதில் வந்துட்டு டெலஃபோன் பில் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் இது தான் நான் வந்துட்டு அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் தான் நான் பண்ண போகிறேன் அமௌண்ட் வந்து பே பண்ண போகிறேன் அந்த லெஜர் வந்து எனக்கு இதில் இல்லை ஆல்ரெடி அப்படிங்கும்போது புதுசாக நான் ஒரு லெஜர் க்ரியேட் பண்ணுன்னா அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆல்ட் சி அப்படிங்கிற ஷார்ட்கட் கீ நம்ம கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் அந்த லெஜர் க்ரியேஷன் செகண்ட்ரி இந்த விண்டோ எனக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதுக்குள்ளே எப்பவும் போல் நான் என்னோடய லெஜரை நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் லெஜரோட நேம் ஆனால் அதை அதோட அண்டர் என்ன அப்படிங்கிறது கொடுத்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் புதுசாக இந்த இடத்துல நம்ம லெஜரை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக டிஃபால்ட்டாக ஒரு லெஜர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஏஎல்சி அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம வச்சு டிரான்சாக்ஷன் அப்போ ஒரு புது லெஜர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆல்ட் சி அப்படிங்கிற ஷார்ட்கட் கீ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் கீ வவுச்சர் என்ட்ரிஸ் ஸோ நம்ம வவுச்சரில் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் போடுறதுக்காக நம்ம வி அப்படிங்கிற ஷார்ட்கட் கீ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கேட் வே ஆஃப் டேலியில் வி அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த வவுச்சர்ஸ் வந்து அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் வந்து இங்கே இனேபிள் ஆகும் இதில் நம்மளோட ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்ச் டேட் இப்போது ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அதர்ஸ் கண்டினியூஸாக எனக்கு வராது நம்ம அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் கழித்து கூட நம்ம பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்போ டேட் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் எஃப் டூ அப்படிங்கிற ஷார்ட்கட் கீ நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இப்போ பேமெண்ட் பண்ணுறேன் எஃப் டூ நான் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா வவுச்சர் டேட் இங்கே எனேபிள் ஆகும் இதை நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கம்பெனி வந்து க்ரியேட் பண்ணதால் இப்படி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஃபோரில் இருக்குது கரண்ட் மந்த் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்த் மந்த் வந்து நான் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண போகிறேன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படிங்கிறது நான் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த டேட் எனக்கு இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆ
இதில் எனக்கு ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் நடந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அந்த டீட்டெயில் நான் வியூ பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி நான் ஃப்ரம் டூ கொடுத்தேன்னா அதில் நடந்த ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாமே எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீட்டெயில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறதுக்காக ஃப்ரம் டூ நான் கொடுக்குறேன் அப்போ அந்த சேஞ்ச் பீரியடுக்காக தான் நம்ம இந்த ஆல்ட் எஃப் டூ அப்படிங்கிற ஷார்ட்கட் கீ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே வவுச்சர்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேமெண்ட் ரெசிப்ட் கான்ட்ரா ஜேர்னல் பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் இது எல்லாமே ஸோ ஒவ்வொன்றும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் வவுச்சர் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட்கட் கீ எஃப் ஃபைவ் ஸோ எனக்கு இந்த அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் வி அப்படிங்கிறது ப்ரெஸ் பண்ணால் அது எனேபிள் ஆகும் டிஃபால்ட்டாக எனக்கு பேமெண்ட்டில் இருக்குது ஒரு இப்போ நான் எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு பேமெண்ட் அப்படிங்கிற வவுச்சர் எனேபிள் ஆகும் அது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா பே பண்ணுறதுக்காக ஏதோ ஒரு கஸ்டமருக்கு நம்ம பே பண்ணுறோம் நம்ம யார்கிட்டயே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்களுக்கு அமௌண்ட் நம்ம பே பண்ணுறோம் ஆர் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுறேன் அதுக்காக நான் பே பண்ணுறேன் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த பேமெண்ட் அப்படிங்கிற வவுச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ எஃப் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரெசிப்ட் வவுச்சர் ரெசிப்ட் வவுச்சருக்கான ஷார்ட்கட் கீ எஃப் சிக்ஸ் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் கீபோர்டில் எஃப் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ரெசிப்ட் வவுச்சர் இங்கே எனேபிள் ஆகிடுச்சு ரெசிப்ட் வவுச்சர் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு ரிசீவ் நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் வந்துட்டு யாரோ ஒரு பார்ட்டிக்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க நமக்கு அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற அமௌண்ட் செக்காகவோ கேஷாகவோ நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் கேஷ்க்கு வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்போ நம்ம இந்த ரெசிப்ட் அப்படிங்கிற வவுச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ எஃப் சிக்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கான்ட்ரா வவுச்சர் கான்ட்ரா வவுச்சருக்கான ஷார்ட்கட் கீ எஃப் ஃபோர் கான்ட்ரா வவுச்சர் அப்படிங்கிறது எதுக்காகன்னா எஃப் ஃபோர் நான் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் கான்ட்ரா வவுச்சர் இங்கே எனேபிள் ஆகிடுச்சு பேங்கிங் ட்ரான்சாக்ஷனுக்காக நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறது பேங்கில் வித்ட்ரா பண்ணுறது இந்த ரெண்டு விஷயம் இது இல்லாமல் பேங்க் ஓடி அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓவர் டிராஃப்ட் அமௌண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற வவுச்சர் தான் கான்ட்ரா வவுச்சர் அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ எஃப் ஃபோர் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஜேர்னல் வவுச்சர் நான் கேஷ் என்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ எஃப் செவன் ஸோ இப்போ நான் எஃப் செவன் அப்படிங்கிறது நான் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜேர்னல் எனக்கு அந்த வவுச்சர் இங்கே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ ஜேர்னல் அப்படிங்கிறது வந்து நான் கேஷ் என்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் ஒரு அசட் வந்து எனக்கு டெப்ரிஷியேட் ஆகுது தேய்மான் ஆகுது அப்படிங்கும் போது அந்த டீட்டெயில்ஸ் ப்ளஸ் வந்துட்டு நான் ப்ரொவிஷனில் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பேட் டெபிட் ஆகிற ஒரு அமௌண்ட் வந்து நான் ப்ரொவிஷனில் இருக்குது அதை எடுத்து நான் அந்த அமௌண்ட்டை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் கேஷ் இன்வால்வ் ஆகாத இடத்துல இந்த ஜேர்னல் அப்படிங்கிற வவுச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ எஃப் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் ஸோ பர்ச்சேஸ்க்கு எஃப் நைன் அப்படிங்கிறது ஷார்ட்கட் கீ ஸோ பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் எஃப் நைன் நான் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் இங்கே எனேபிள் ஆகிடுச்சு ஸோ கிரெடிட்க்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இந்த பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிற வவுச்சர் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வவுச்சர் இதோட ஷார்ட்கட் கீ எஃப் நைன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சேல்ஸ் வவுச்சர் சேல்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கிரெடிட் சேல்ஸ் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம சேல்ஸ் அப்படிங்கிற வவுச்சர் யூஸ் பண்ணுவோம் எஃப் எயிட் ஸோ எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சேல்ஸ் வவுச்சர் உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகும் இதில் நம்ம இங்கே சேல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ வந்துட்டு ஃபீச்சர்ஸ் அப்படி இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுக்கப்புறம் இன்வென்ட்ரி வவுச்சர்ஸ்லாம் சில வவுச்சர்ஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டண்ட்டான வவுச்சர்ஸ் அதெலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக அது நமக்கு எனேபிளாக இருக்காது அது நம்ம எனேபிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அது அது நம்ம எங்கே வேணுமோ அங்கே நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட ஃபீச்சரில் போய்ட்டு தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் தட் இஸ் எனேபிள் பண்ண முடியும் அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது எஃப் லெவன் அப்படிங்கிற ஷார்ட்கட் கீ ஸோ இப்போ நான் எஃப் லெவன் அப்படிங்கிற ஷார்ட்கட் கீ இங்கே
டெபிட் நோட் இது நார்மலாக நம்ம வந்துட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற வவுச்சர் தான் நம்ம டெபிட் நோட் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் அது நம்ம கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டெபிட் நோட் எனக்கு எனேபிள் ஆகும் ஆனால் அதில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு என்னென்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம அதில் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் அப்படிங்கிறது ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு இதில் டெபிட் நோட் வந்து இங்கே எனேபிள் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பர்ச்சேஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோமோ அதை இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது தான் டெபிட் நோட் இதோட ஷார்ட்கட் கீ கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிரெடிட் நோட் கிரெடிட் நோட் அப்படிங்கிறது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் நம்ம ஆல்ரெடி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது கிரெடிட் நோட்டில் அந்த என்ட்ரி நம்ம கொடுப்போம் கண்ட்ரோல் எஃப் எயிட் அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ கண்ட்ரோல் எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கிரெடிட் நோட் உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகும் இதில் நம்ம சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணது நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும்போது இந்த கிரெடிட் நோட் அப்படிங்கிற இந்த வவுச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ கண்ட்ரோ எஃப் எயிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரெசிப்ட் நோட் அண்ட் டெலிவரி நோட் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ரெசிப்ட் நோட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ரெசிப்ட் நோட்கான ஷார்ட்கட் கீ ஆல்ட் எஃப் நைன் ஸோ இங்கே கீபோர்டில் ஆல்ட் எஃப் நைன் அப்படிங்கிறது ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரெசிப்ட் நோட் அப்படிங்கிறது எனக்கு எனேபிள் ஆகிடுச்சு ரெசிப்ட் நோட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒரு ஒரு பர் பார்ட்டி கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கூட்ஸ் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம்ஸ்லாம் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கேட்டிருப்பேன் இந்த ஐட்டம் இவ்வளோ குவான்டிட்டி இவ்வளோ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஸோ அவங்க வந்துட்டு என்னென்ன தரப்போகிறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம இதில் என்ன பண்ணி சொல்லுவோம் <laughs> ரிஜெக்ஷன் அவுட்வேர்டு ரிஜெக்ஷன் அவுட்வேர்டு அப்படிங்கிறது நம்ம வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் இல்லையா ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்துட்டு அதோடய ஷார்ட்கட் கீ ஆல்ட் எஃப் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நான் இங்கே ஆல்ட் எஃப் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கிறேன் ரிஜெக்ஷன் அவுட்வேர்டு இங்கே எனேபிள் ஆகிடுச்சு அண்ட் இதில் நான் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் கூட்ஸ் வந்து நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இதெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதுதான் நம்ம ரிஜெக்ஷன் அவுட்வேர்டு அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ ஆல்ட் எஃப் சிக்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரிஜெக்ஷன் இன்வேர்ட் ரிஜெக்ஷன் இன்வேர்ட்கான ஷார்ட்கட் கீ கண்ட்ரோல் எஃப் சிக்ஸ் கண்ட்ரோல் எஃப் சிக்ஸ் நான் கண்ட்ரோல் எஃப் சிக்ஸ் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரிஜெக்ஷன் இன்வேர்ட் இங்கே எனேபிள் ஆகிடுச்சு இதில் என்னென்னா ஸோ நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆக போகிறது இதெல்லாம் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம ரிசீவ் பண்ணோம்னா ஒரு ப ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு பார்ட்டி நமக்கு இதெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம ரிசீவ் ரிசீவ் பண்ணோம்னா அது நம்ம ரிஜெக்ஷன் இன்வேர்ட் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஒரு கிரெடிட் நோட்டு நம்ம சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வர ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அதுதான் ரிஜெக்ஷன் இன்வேர்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அதோட ஷார்ட்கட் கீ ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் நான் இங்கே ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இங்கே எனேபிள் ஆகிடுச்சு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எதுக்காகனா என்னென்ன கூட்ஸ் வந்து எனக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அவங்க என்ன தரப்போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அந்த ரெசிப்ட் நோட்டில் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிப்போம் பட் அதுக்கு முன்னாடி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம என்னென்னலாம் வேணும் அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இஷ்யூ பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சேல்ஸ் ஆர்டர் சேல்ஸ் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது ஆல்ட் எஃப் ஃபைவ் ஷார்ட்கட் கீ ஆல்ட் எஃப் ஃபைவ் நம்ம வந்துட்டு சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்ன எவ்வளோ வேணும் என்ன குவான்டிட்டி சாரி என்ன ஐட்டம் வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் இருக்க டோட்டல் குவான்டிட்டி கொடுப்போமா அப்படிங்கிறது இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ரிசீவ் பண்ணுறோம் அவங்க எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்துட்டு என்டர் பண்ணுறோம் அதுதான் நம்ம சேல்ஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு
அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக்கோட ஷார்ட் கட் கீ ஆல்ட் எஃப் டென் ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட் எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக் இங்கே வந்துடுச்சு ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது மேன்வலாக வந்து வெரிஃபை பண்ணுறாங்க மேன்வலாக வந்து இந்த ஸ்டாக் வந்து வெரிஃபை பண்ணும்போது மேபி அதோட வேல்யூ வந்து குவான்டிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் ஆர் கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ மேன்வலாக வெரிஃபை பண்ணி நான் அந்த டீட்டெயிலை வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுற வவுச்சர் தான் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக் அது யூஸ் பண்ணி வெரிஃபை பண்ண அந்த குவான்டிட்டி இதை வந்து நான் இந்த இடத்துல கொடுத்துப்பேன் ஸோ அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது தான் physical stock அப்படிங்கிற வவுச்சர் ஆல்ட் எஃப் டென் ஷார்ட் கட் கீ அண்ட் காப்பி ஒரு கண்டென்ட் நான் இங்கே காப்பி பண்ணுறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு சேல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த வவுச்சர் நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் எஃப்ஐ சேல்ஸ் வவுச்சர் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து கால்குலேட்டர் அப்படிங்கிறது நான் இங்கே சேல்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து நான் காப்பி பண்ணி அந்த நெரேஷனில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்ன சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் இப்போ அதுக்கான ஷார்ட் கட் கீ காப்பிக்கு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் சி அப்படிங்கிறது ஷார்ட் கட் கீன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் சி அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இது எனக்கு காப்பி ஆகிடுச்சு அண்ட் இதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதோட குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்கேன் டென் அது ரேட் வந்து ஃபிஃப்டி அமௌண்ட் வந்து டோட்டலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த கால்குலேட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம காப்பி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இந்த நெரேஷனில் நான் ஜஸ்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட் இந்த இடத்துல எனக்கு பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ கா காப்பி பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் சி அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இங்கே பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டு ஓப்பன் கால்குலேட்டர் கால்குலேட்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னு நம்மளோட டேலிலேயே கால்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ பர்சன்டேஜ் ஏதாவது கால்குலேட் பண்ணோம் அவர் வந்துட்டு சம் பண்ணணும் சம் வேல்யூஸாக அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் டேலியில் இருக்க கால்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் என் அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் கீ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த கால்குலேட்டர் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் எம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் என் அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கால்குலேட்டர் எனக்கு இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல நான் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கால்குலேட்டர் நான் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் எம் அப்படிங்கிறது சொன்னேன் கண்ட்ரோல் எம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் கால்குலேட்டர் எனக்கு இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆகிடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து நான் செக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்காக பி அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் கீ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் எஸ்கேப் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதில் பேலன்ஸ் ஷீட் வியூ பண்ணுறதுக்கு பி அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் பேலன்ஸ் ஷீட் உங்களுக்கு இங்கே வியூ ஆகும் இதில் ஆல்ட் எஃப் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா அதோடய டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வியூ ஆகும் அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட் கட் கீ பி அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட் கட் கீ பி ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எஸ்கேப் கொடுத்துக்கிறேன் பி அப்படிங்கிறது நான் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அகைன் ஆல்ட் எஃப் ஒன் கொடுத்துக்கோங்க டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை நான் இங்கே வியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது பி அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் கீ அண்ட் ஃபைனலாக குவிட் ஸோ ஒரு கம்பெனி வந்து நம்ம குவிட் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம கியூ அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் கீ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நான் இங்கே க்யூ அப்படிங்கிறது ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் குவிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்துருச்சு ஜஸ்ட் நான் இங்கே எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா எனக்கு என்ன ஆகிடும்னா என்னோடய கம்பெனி இந்த இடத்துல எனக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட் கட் கீஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு டைமும் அந்த ஆப்ஷன் போயிட்டு பார்த்துட்டு அண்ட் அதை கிளிக் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் நம்ம ஜஸ்ட் அந்த கீபோர்ட் மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேலியில் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்